thërë dhe të në transmitimin tonë të drejt për drejt, si shdo mes di, do jemi në shëgjërin e emisionit me zemër të hapur, ku ditë në sotme do të fokusohemi në njëjarjet e fundit që ka ndodhë nga gushti 2017 e së deri më sot, në jetër në një vajze 20 vjeqare, ajo të shurua në gushtë 2017 e me një djalë 36 vjeqar, i cili e mori drejt grihis, dhe më pas atje janë zhvilluar një dinamik e zjeruar njëjarjesht dhe pre 20 ditësh, ajo nuk kontaktor me familjarët e saj, motra 27 vjeqarësh me mua në studio. Do të flasi për jetën e motrës 20 vjeqare dhe qëfar përndodhë në këto dit mos komunikimi me motrën. Ndërkoj që kjo e fundit, 20 vjeqare a ka akuzuar të dashurin e saj në shtetin grek për shfrydzim prostitucioni. Si arriti 36 vjeqare të mbylli pikërish denoncimin dhe aktualisht a i pretendon se ndodhet në Itali duke lënë këtë të fundit në shtetin grek dhe që nga jo dit, motra ka 20 dit që nuk komunikon me motron, por edhe me familjen tjetër që ndodhet, pjesën tjetër të familje si ndodhet në Berat. Dishni filimish materialin e përgatitur nga gazetarja o deta dume, dhe rikëthejmi së bashku në transmitim të drejt për drejt, vë mëndin tuaj për gjitha ta që e kanë parë këtë njëzet vjeqare, por edhe me një rëfim të rënditës të motrës njëzet e shtat vjeqare dritë për së drejti në këtë studio. Ajo është njëzet vjeqë dhe që e Gjoana Zeka, ka umbush do kontakt me familjen që pre njëzet ditësh. Njëzet vjeqarja si pas familjarve mund të trafikohet për prostitucion nga i dashur i saj Hektor Cani. Gjoana në gushtin e vitit të kaluar unjo me 36 vjeqari nga Tirana, ku nisën dhe një lidhje dashurie, pas një muaj njoje, ata nisën të dy në shtetin grek. Vajza nuk të regoja zgjë në familje për këtë largim, dhe pse në filim i kontakton të nga Athina. Gjoana filimish ka të reguar në familje se jeton të në Athin, dhe e këtori e kështë detyruar të prostituante. Kjo e fundit, në muaj nëntor, ka bërë denoncimi në policinë greke dhe 36 vjeqari ka përfunduar në pranga. Më pas, vajza ka trequr denoncimin dhe është ribashkuar me të dashurin e saj, ku kanë qëndruar gjatë gjithë muaj vjetor. Dhe në fund të vitit 2017, Gjoana është larguar nga Banesa dhe është vendosur në pire. Shkaku i largimit ishte dhuna fizike dhe psikologike të dashurit e saj, për ta trafikuar. Kuj fundit, aktualisht deklaron se ndodhet një Itali dhe Gjoana në kalën në shtetin grek dhe nuk ka asë një informacion. Ndërsa 20 vjeqarja, për erë të fundit, ka kontaktuar me të motrën e saj në mezin e muajt shkurt dhe i ka thënë si ishte mirë me shëndet dhe ndodhe i në pire. Motra të rgonë se Gjoana gjithmonë e telefononte me numër privat dhe gënjente në ato që rëfente për vetën e saj. Familia e 20 vjeqares dyshon se vajza e tyre është qitur nga hektori vetëm për qëllime prostitucioni. Reziku se mund tjetë shqitur për qëllime prostitucioni e ka bërë që motra 20 vjeqare së të vi drejt për së drejti në këtë studio, ajo është 27 vjeqe martuar dhe është vajza dhe është nëna një vajze vetëm 6 vjeqare. Ndërko, që bashkort i saj me mbështetje në plot, deklaron që personi i cili e ka marë në muajnë gush dhe është dëshuruar me motrën e personajës tonë, është i afërmi i burit të vajzës që ndodhët me mua në studio. Motra e Gjohana Zekës, për shëndeti, mirë se erdet. Unë e pashë që përjetove të gjdo moment kronikën e përgatitu nga gazetarja, janë të gjitha të dhënat që ju keni bërë pra denoncimin e drejt për drejt në redaksin e emisionit me zemër të apur, me shpresën se ndoshta Gjohana Nandjek, dikush mund të aketë parë, mund të cilin informacione ditën e sotme, me gjitha të për 20 ditësh ju nuk keni asë një loj informacioni se ku ndodhet Gjohana dhe qëfar ka ndodhur me jetën e saj. Mirë, do flasim vetëm pas pak, por do doja të dhja filimisht personi me cilin në shëqërohe i motra juaj dhe mund të aketë qitur për qëllime prostitucioni, është i afërm i bashortit të nda, po jo? është djali tezës. është djali tezës. Po. Filimisht, si është një Gjohana me këto person dhe pse ka shumë më i matë se sa vetë Gjohana, ajo aktualisht është 20 vjeqë, personi është 30 e 6 vjeqë. Ok. Atër, më trajme në muajnë në gusht, ka ardhër këtu në Tiran, për arsye, do më thëmë për qef. Edhe, ishte edhe kjo djalli, djalli tezës burit, edhe kjo në këtu në Tiran. Edhe këtu janë njërë të dy bashkë. 
dhe ka qënë muaj gusht, apo jo, familia juaj, ju jeni me origin nga berati, për në ndjek drejt për së drejti, edhe ata në ankët dhe në tension, për një zë ditë është asë një loj informacioni në fakt nga Gjohana, me shpresën e madhe që sot mund të keni një lajnë për saj. Mirë, do fijoj me detaje shumë interesante të kësaj historie, se ka shumë zhvillime dhe dinamikë në gjarja deri në momentin dhe në ditën që po flasim drejt për së drejti në studio në emisionit me zemër tapur. Zonja Nid Gjibeqiri, avokate për shëndetje mirë se erdhe. Për shëndetje, esu. Në kraun tën, Lorella Garulli, pedagogi e psikologjis, për shëndetje mirë se erdhe. Për baljush, Bekim Bruka dhe Gjeni Maloku, student në Universitetin Luarasi, për shëndetje mirë se erdhe. Nga një mendim para prak në lidhje me qëfara pasyroj edhe kolegja dume në kronikën në saj. Unë ditë të them që gjithë shka që kemi, që në ambri në jetë, dhe gjithë shka që në jemi, vjen nga një proces i vetëm, i është zakonisht i rëndësishëm i njeriut që është procesi i të menduar, i të arsuetuarit. Që do thotë, kur njeriu bënd ditë shka arsueton, i mendon të gjitha rëthanat, mendon rrugzidjet, mendon se si një dit do të vej fili i kësaj punë. Kështu që rastet të tila, hedhin pikë pyetjet më da, në më thënë qoftë për kohën e njohjes, qoftë për besimi që kryoj për atë njëri, qoftë dhe se ka menduar që të jiki bashkë me atë njëri në kryet të muajit për të ndërtuar një jetë të dy bashkë, në një shtetë jetër. Me gjitha të në edim shumë mirë metodat që përdorin ka personat të cilat marim vajza, ndo shta të shtresave vulnerabër, ndo shta vajza të cilat ato i shikojnë si objekt i punojnë se seksi dhe për t'i hedhu më pas në rrug, ka metoda, mënyra për t'i aprishur mëndje në këture vajzave që vjen pre e prostitucionit. Zonja Nijgjë, me ndoj ju, në? E, për dhe thash që, do më thënë, ka një proces mendimi, njëri, një proces arsuetimi, kur bëndi që ka arsueton thellë. Në ndryshë nga rastet e tjera, në këtë rast, ju se duat të dalë në mbrojtit të Gjohanës, që është vetëm 20 vjeqë, por duhet të theksuar fakti që besu e shmëria ndushta ka ardhur që bashorti i zonjës, i motrës, buri i motrës, e ka djalteze. Dhe ndoshta këtu mardhënjet familjare i kanë kryuar 20 vjeqarës një lojbesimi. Me ndoj unë, një ndër faktore. Kështu që abuzimi e shmëj math nga ana e kushëriri, djaltezes burit të zonjës të qërë që kemi në studio, sëpse ka shfridzuar lidhjen mishësore, për t'ja mbu shurmandin dhe për t'a bërë të besushme që ishte një lidhje dashurie dhe jo një lidhje që kishte për qëllim shfrizimi për prostitucion. Frikën, pasikurin angëthin, ne kemi bërë rete kë motra e Gjohanës dhe pikër ishtë do flasim jo vetëm për motrën e Gjohanës se qëfar në djejnë familjarët në distancë kur personi ju t'i afërm për 20 ditës nuk përgjigjet në telefon dhe kam byllur të gjitha rjetët sociale e gjithë shka tjetër, por do plasim edhe me vetë Gjohanën, me atë qëfar ka ndodhur në karakterin e sajnë në luhatjet emocionale, sepse do të më shpigoj Lorila përsa i përket momentit në cilën e ka prekur në kronik, por sigurisht e ka thënë motra që kemi në të studio që her pas herre edhe familjarët e kuptonin që ajo qëfar të oshtë në një telefonat nuk të oshtë në telefonat në tjetër dhe gënjen të shumë. Pa tjetër, nëse do marim gjithmonë si të mirë qënë dhe të bërtet hipotezën që ajo është duke u trafikuar nga partneri i saj, naturisht që këtu... Nuk flasim të ishë për hipotezë, ka pasur një akus konkrete. Qëfar ka ndodhur, do të asë dullën pas pak. Nëse do të flasim për këtë, në këtë optik, do me thënë, për pjesën e abuzimit dhe të trafikimit, sigurisht që existen disa mekanizma psikologjik, natyrë shumë gjive nga vjen pëjetja, si ka mundësi që një vajz bje pre pra në vazhdimve të logikës avokates, bje pre e një loj abuzimit të til. Atere, ajo që shëndron në thet gjithë kësaj është keq menagjimi i mardhënjive në raft parë, që është pjesa më e letë, është maja e zbergut, dhe më te është pjesa e keq përdorimit, mund të themi, e pushtetit ma shkullor për kundrejt vajzave dhe grave. Në raft parë, sigurisht mund themi gjdo një vajz 90-20 vjeqare me një 35-36 vjeqare. Pa tjetër që ne jemi pro dashuris, së shëndechme dhe themi gjithmonë që kjo nuk ka mosh, por normalisht nga një vajz në të mbjet njëzit vjeqare pritet që të ketë fokus objektiv, që tjetë e integruarën me moshatarë të saj, që të ketë universitetin, karierën e sajnë, mos universitetin një profesion dhe gjitha këto me radhë. Për te i këtyre, gënjente shpesh për t'ju përgjigjur për jetjes të ndë, është shumë e vështirë që të ruhen paralelisht, dhe me thënë, gjitha këto standarte. Normalisht një vajzë e cila është duke u abuzuar dhe duke unë zjerë rrugë si punojnë se seksi. E ka shumë të vështirë 
që të ruaj e kujlibrat dhe mardhënjet, sepse ajo është vazhdimisht nën trysni, nën presion, nën dhun. Cili është mekanizmi që i detyron dhe i nëzjer vajzat në rrug? është sigurisht kjo abuzimi dhe presioni dhe një sindrom e grave dhënuar a quet në psikologi, por kjo është rasti i fundëm i keqë menagjimit të përshkete të mashkullar. Do të tasim edhe për keqë trajtimin në mënyrë psikologike dhe fizike, sepse fundi 2017 se ka bërë në një zonë tjetër të Athines, në Pire, për shkak të kësaj dhune psikologike dhe fizike. Sigurisht është në momentin që një vajza ka dalë dhe po trafikohet, po prostituat nga i fejuari, dhune psikologike, fizike, monetare, detyrimin, shtrëngimin, presionin, kërcënimin, janë gjitha paketi, marim për të mërqënë akto. Kjo është grada e fundit. Dhe më thënë të shikosh tjetërën si objekt dhe të shfrydzosh për të nëzjerë para në përmjetë saj, këto tjerat absolutisht janë të praniqme. Nuk është që abuzue si është një person i dashur i mirë, që të do fort të bën komplimenta dhe po të nëzjerë rukë të të prostituoj. Mirë, ka shumë isterem në fakt dhe shumë pikpyetje kjo histori që do të mundohemi të izbardim në përmjetë motrës Gjohanës, por fillemish nga një mendim të shkurtër nga bekimi dhe nga gjeni. Edhe ju jeni të rinjë, ke jeni moshatar të personajët që pëkërkohet ditën e sotme, për një zëdit është mos kontakt me familjen, si ndihen familjarët e juaj në qofë se telefonata i vonohet ndoshta pak nga na juaj ti përgjigjeni familjarëve të uaj? Telefonata është procesi fundit me ndojun, sëpse para se të shkëm të telefonata prindre gjithmon kujdesen se ku është vajza, ku është djali, që farë përbën, si integrohet në shëshëri e tjere e tjere. Dhe me ndoj që familjarët, ose gjdo kush tjetër që e një të gjohanën, duhet kështë reaguar është në momentin që ka vënë relidin e saj me një 36 vjeqar. Qoftë kjo një i afrëm, qoftë një ohje mes familjarëve, apo nuk e di. Gjeni, sa të hapur jeni ju për njoje dhe lidhje që mund keni me familjarët të uajse? Kjo është shumë e rëndësishme për të diskutuar sot. Por duke marë para sush moshën është një moshë që krasë integrimit të shoqërisë është ta psikologja, krasë objektive va që kemi, duhet normalisht të kushtemë rëndësi dhe kësaj pjesë, pas taj varet nga familja, sa të hapur janë, që fëse e duan këtë gjë apo jo. Bëni një selektim të këtyre njojë edhe ju? Thelloni të njojët e ju aja? Apo si puna gjanës që udhishen nga pasionit? Duke marë shkasë nga historia, që thuat se vetëm pas një muaj ajo unë njësë për në Greqi, më ndu që në këtë histori për shumë nuk shikoj asë një histori dashurie, sëpse një person nuk mund të akeshë shok për një muaj, jo më të vendosës që të ndërtosh një jetë të dytë, në një shtetë tjetër. Edhe si kur në muaj në partë të njohës, djalit të cilin të do një do të ofron të një uftim? Uftimi është që tjetër, jetë është që tjetër. Sëpse ne nuk e dim në që rethana është marë, Gjohanë. Ose, për ju dhe kohore, një muaj, nuk është më jaftush masë për një shëshërit thjeshtë, jam për një lidhje dhe shëria. Beke, mendimit, palem dhe rëgjë. Unë, për t'ju përgjigju për dhe pyjtë jështë të uajtë parë, dhe në sem që printit me rakosën, nëse telefonatën e vënon disa orë, jo më disa ditë. Disa minuta, beke, ndoshta për ju djemët, mund t'jetë pak më ndryshe, po? Më shumë, unë dua të merëm me fenomenin në fjalë, me ushtrimin e prostitucionit. Unë dua të them që kur në Shqipëria doli nga izolimi në vitet në ndjetë, ne ishim të mësuar me idejnë se të punosh shumë me fiton pak. Nuk dua të analizoj faktorët, sepse ndohë të kjo. Dhe përveç në vuajtje dhe dhimbjeve, një pjesë e madhe i Shqiptarve shkojnë i tali që ishte një enciklopedie e krimit organizuar dhe fenomeneve të tila si prostitucioni dhe fillojt të injektoj dalë nga dalë një gjak se të punosh pak fiton shumë edhe kemi arritu gradualisht dhejnë në topik që imi dhe sot që të rinjë shqiptarë ka shumë të rinjë shqiptarë që mendojnë të bëhen pjese rrugve të tila, rrugve të jashtliqme, rrugve të pista Unë kam dështë edhe një kritik për pavarësirë si nështë në takon mua, se unë nuk jam aqë profesionist sa ata, po edhe për ata që janë marrë me kryimin e legislacionit shqiptarë, dhe mendoj që legislacionit shqiptarë është pak sa i butë ndaj këti fenomeni, zëpse dë notë maksimalisht vërëtëm dhe në 5 vjetë. Mendoj që duke qenë një fenomen që është shumë i përhapër, dë njëmet du tjenë pak më i rënë që të ullet dhe shkalla e veprimit. Sa i përket që është jesë në fjallë, mendoj që duke qenë se është dhe shtetat dhe shqiptare, kushtetuta e Republikës Shqipërisë e detyron që shtetet e unë të ambroja të. Në mali që kjo emision është dhe një thirje për organet lisë zbatuese, organet policorë të shtetet tonë dhe ministrinë e jashtë në pastaj që do jetë A shpresojmë të ketje honën në dur, kjo transmitimi drejt për drejt, dhe për të fokusuar të shmë të kë 
momenti i pari njojes, ashtu si ju thahat në Tiran, sepse familia ju a jeton në Berat, Gjana jeton të në Berat dhe erdi në muajnë ngusht në familjen të nda, apo jo, për të njohër me 36 vjeqarit, me djalin e tezis e bashkëshortet. Që në fillim ishte hapur Gjana me ju, apo ju e kuptua që ajo kishte filluar një lidhje me ektorin? Po, jo në fillim, po hapë, dhe më thënë. Në basë ca kosh e mora veshun që kjo dilte me këtë djallin, pinte kafe. Edhe i thash që mos është shëqërëm me, mos dilme me këtë djallin. Se i thash të? Sepse nuk e di e ndjeja që ditë qka nuk shkom të. Si është lidhja e bashkë orti të të me djallin e tezisë të ti? Mirë, dhere diku, mirë. Mirë, dhere diku. Ndërko të kisha rezerva për vetë e këtorin. Për shfar ka dëgjuar në familjen e bashortit për e këtorin ti? Të shfar ka ndëgjuar. Unë nuk kisha dëgjuar asë një gjë, po nuk e di, nuk e shikoja djallin. Dë më thënë, më duke shumë tipi helur, nuk e di si të thënë. Dhe të këtorin nuk të kryon të një loj siguria. Dhe për këtë gjë ti e këshilove, Gjohana, na po jo. Për shfar të thash, Gjohana, në këmbim të këshilove të tua? Okej, më thoshtë nuk dalë me edhe kashë. Pas taj unë... Nuk arrije ta monitoroj duke qënë se kishtë ardhur më sapirë në shkjetëve? Nuk mundesh, a sepse unë shkoja në punë edhe motrën e lja në shpi. Edhe i thëja që shko mërë me vajzën që e në kopër. Më thoshtë po, po dalë. Po dalë me shojqet e tua, të pi kafe. Këshu e dhja dhe unë që dilëte. Ndërko... Vajza dilëta me këtë djali. Oke, motrë, në basë një muaj motrë a ike në Berat, të familja, në basë i rejë 2-3 dita të, ike nga shpia, pas taj. Sa ka qënë data e në banë mund? Jo, nuk e në banë. Dhe të me di që ka qënë ngusht? Po. Në momentin që ike nga shpia, kuj ti tha? Asë njëri, vetëm kështë të lërë një letër në shpi që po i kime të dashë vëjnë ti. Shfar thoshtë të natë letër, vetëm po i kime të hektorin? Po jo jo, po i kime vetëm e të dashurin. Po se kush ishte i dashuri? Absolutisht asin loj informacioni. Bon me njëherë dhe rëndësim prindrit e tu? Jo, prindrit. Në basë një dite, në motra shkon në gjendje civile për aplikimin e një pashaporte. Po? Në zonën e beratit. Po? Aty, dhe më thënë këta që mërshë me këtë punë, e njofën dhe lajmuruan familjen tonë që vajza jo të ndodhët këtu edhe bënë aplikimin e një pashaporte. Nuk e familja i me shkonë në polici, aty pas taj u shvillon shumë gjarje, e pytë të mvajzën, më këke ikur, ajo nuk të regonte, që është këtë djalli. Pas taj, pas taj, Dhe më dhe në të regoj që është hektor canaj nga fjeri. Po? Do të merë nga fjeri. Edhe vajza në polici pas taj thaj që duat t'i kime këtë djali, nuk duat t'kthejmë në familje. Edhe i ku. Ishtë arsye për të mosuri këtër në familje dhe ndo një detaj në polici? Jo, tha thjeshtu ne dua. Ne duemi, kemë rënë në dashuri dhe kashë. Po mirë, të rikëtej në shpi dhe të bojsh në gjërat si në basë traditës, zakoneve, të njëshin familjarat. Oke, nes dini mas një gjë, unë dhe burri, basi na i lajmëron babi, thot që vajza ka ikur me një djallë nga lushja, nga fjeri, në diqka e tjo, se të sa i s'kishtë një banim fikse. Dhe na thot që është personi hektor canaj, në thot babi. Kjo është emri djallit. Aty unë e njofa direkt. I thash që djallit është kushuriri burri. Oke, e marim të djallin telefon. Për momentin ishte në berat. I themi që a e keti vajzën. Dhe ndodhet me ty këtë tjesht nga gënjën të jo sësh me mua. Ja, unë si shë aty. Kajm që ndiku tjetër për drekë. Dhe më thëmë që gënjeshtra nga anë aktivë. Në fund të farë, në darë, pas taj e ka branuar që po është me mua. Pra zjati disa orë që a i të pranon të që motra Gjana ishte me të, apo jo? Po. Pas taj në darë, dhe më thëmë e kemi telefonuar prap dhe i kemi thënë që vajzën qoj në shpi. 
ditën tjetër motra shkon kthehet në shtëpi. <laughs> Kanë ndejtur një javë në shtëpi, më thënë gjatë kësaj kohë ne mundohesim që i flisnim mos me këtë mos. Po ju kishet një arsye apo jo? Po. Mos shkon me këtë djalin. Ajo nuk dëgjonte. Mund ta dim arsyen sot përse nuk donit? Po sepse me ndonim që mund ta trafikonte. Pra që në atë kohë ju më ndonit se mund ta trafikonte apo jo? Po. Fakti që Vajza nuk e tërgon të emrin e hektorit, fakti që hektorit fillimisht e më honte të kishtë një lidhje apo të ishte me motrën tënde, edhe pse kushtet besojt duke qënë se ishte motra jote dhe djalin e tezes ishte bashkër të jytë, a i kishtë të gjitha kushtet që pse jo mund të fillon të lidhje me këtë Vajzën dhe mund të zirohshin lidhjet edhe më tej. Por, diçka nuk shkon të qënë fillim, apo jo? Po. Gjatë asaj, jave që ka qëndruar Gjana në shtëpi, si ishte sjeli e saj? Sjeli a ishte shumë agresive, ajo uh -huh. dhe në telefon kër fliste me mua, nuk e di, nuk përgjigje i mirë, uh -huh. edhe familjarve nuk, nuk i fliste mirë. Ne thjesht me ndonim, saj mund të kishtë dhe në ditë shka me vete, dhe një drogë, nuk e di, nuk e që qajë. Pse, pse me ndonit këtë gjë? Sëpse ndryshoj, ndryshoj komplet. Nga një vajz e mirë, e butë këshë, ndryshoj, nuk e di u bë shumë, shumë e egër. Thështë të... Pas taj, vendosëm që të atakonim të djali. Tim kafe, erdi një dhëtë rejerë të shpia, e mori motrë, gjithën e fundit, tha që ne, sot për njësemi për ngreshi. Pra ju dërzuat për balati fakti? Pa. E keni dërzuar motrën, me duar tuaj e të këj përsa. Si ishin në bisedimet me hektorin? Mund të më thua shpak? Shpar i kërkua të ju hektorit? Të shpar i kërkua. E kishtë një të kaluar të erët, më të hektori, apo jo? Po, e kishtë. Në lidhje me të kaluarën e ti, folët, biseduat, po i besonit motrën tuaj? Po, hektori në thështë që unë do ndryshoj, në atë rrugë që unë jam nuk do mërë më do ndryshoj. Për hirë të vajzës. Për hirë të gjanës, apo jo? Dhe kjo ju dha sigurit, vetën fjalla e hektorit ju dha sigurit? Dhe më në fund ju dërzuat? U dërzuat. Për shkak të sjelive dhe agresive të motrës tuaj? Po. Dhe sa zgjati, beseda, diskutimet tuaja? Ditë shka një javë. Një oja mes familjeve, vetëm një javë? Vetëm e djalin, ndërsa familja e djalit nuk u dhënë të gjallë. Familja e djalit nuk po e gjallë, e ndërko vetë djalli ju dha këtë loj garancia. Mirë, si u prit nga na juaj fakti që ato po largoshin për ngrejqi? Shumë keqë. Në angëth, vajza nuk të rëgonë të që unë po i kinë në greshi. Edhe, më basim ka thëmë pabi që sot janë njësër për në greshi. Unë e marim telefon, motërën i të në kundolë, shkuje. Më të mjam në autobus, ta dhe, ka që, po i ki për në greshi. Marë këtë djallin, më them ku je. Jam duke pritur motërën të ndë dhe tha të da i kim për në greshje. Ky ishte në kaka vimë, tuke. Ndërsa motra ishte në njësë nga berati. Për në kaka vimë? Për në kaka vimë. Përse nuk shkoj në berata me rrë të takon të prindrit e tu, me rrë të vajzën? Pra, ka shumë pikë pyetje në gjithë të histori dhe për t'i zbardur të pikë pyetje duhe gjana veta, po jo? Po. Mirë, do t'i rikthehemi kësa historie se qëfar ndodhë i pikërish në momentin ku në gushtë të 2017-ës, vetëm 7 muaj më parë, Gjana, së bashku me ektori njësë në shtetin grek, aty në muaj në ndorë ka pasur akuza nga Gjana 20 vjeqare, pikërish në policinë greke për shfrydzim prostitucioni. Si arriti të shpoton dhe pikërish të ektori nga kjo akuz, në vëdha zbulojmë në përmjet rëfimit të motrës të Gjanas, por fillimisht një hapsirë shkur të publicitari dhe rikthejme një në studio. Mi shte mi e mirë i këthyër në transmitim të drejt për drejt, a shu si që po indishnit edhe nga plani madhi regjis, unë me njëherë fjallën do të kaloj të kavokatja zonja një gjebeqiri për gjitha ta që në ndjekin drejt për së drejti, por sidomos për alarmin e madhë që duhet dhe në ditën e sot me në media, është në rezik i eta një vajzë vetëm 20 vjeqare. Po zonë. 
Unë përpar se të arrike kjo, unë doja të adisa gjerat të tjera. Êshtë një rast që të më thënë se të eshtë të shqetëson, të mërzit, të alarmon që kësi është situata, të më thënë, në vajzave shqiptare. Pse pikër ishti besoj me njëherë një djali, më thënë një vajz e re, shumë e re, në berat, ka menduar se tirana tjep më shumë shance. Fati ke që saj që pikër ishtë u jafrua një njeri u i cilje kishtë problematikat të caktuar. Me mirë kuptim, analizën e bëjmë në momentin e komentit, por ajo që po thoje dhe që u fokusua dhe nga plani mandi i regjistë, gjëndi alarmante aktuale në këto momente. Për të rënë në gjurëmët, pra se duhet një zëdit që ka humbur dhe në qëfë se nuk gjëndën këto një zëdit dhe të alarmohet edhe shtetë të shqiptarë dhe të bashkëpunoj me strukturat greke, ndoshta kemi në rëzikjetën e gjanës. Thirin fillemish dhe më pas analizën do të japë i njerë fjallë. Kesh shumë të drejtë, biles në pushim, kjo më shqetsoj më shumë nga gjithë, që është të thuen emrat egzakt nga kjo ekran, ku ka besuar dhe vetë motra e Gjoanës, të bëhet të bëhet thirje Ministrisë të Brëndshme, të kontaktoj me urgjens me institucionet në Greqi, me policinë greke, duke dhe në të dhënat egzakt, sepse babaj faktikisht e ka denoncuar para tre ditësh në policinë e Beratit. Nuk e di se qëfar dhe mashtë është kanë bërë ata, po është te për te për urgjente që Ministrija e Brëndshme të kontaktoj me policinë greke, të verifikoj kundodhet pikrish Gjoana, Zeka, e cila kote e fundit ka jetuar në pire dhe kundodhet Hektor Cani i cili ka jetuar në Athin apo jeton akoma në Athin apo ka lëvizur diku i cili është dënuar nga gjyqi grek për ushtrim prostitucioni, për detyrim për ushtrimin e prostitucioni të motrës tua që është sot në studje, pra leti verifikoj, këto të dhona mund i gjej shumir në sistem në Shqipëri, të lidhe direkt, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një qështje që prejt, asë për shpi, asë për prona, asë për zhide martese, bëhet fjalë për jetën e një vajze një zetë vjeqë. Ja, në ndimon në regjia në këto momente, kjo është Gjoana Zeka, një zetë vjeqë, ka një zetë ditë që nuk kontaktonë me familjarët e saj, gjithmonë numër telefoni në fakt familjarët nuk kanë pasur në basi ajo mërte me numër privat, ndërkoj që është që ruar dhe është parë gjithmonë në Athin, kohët e fundit që nga djetori 2017-ës, ajo ka jetuar në periferit e Athinës, në një zonë që quet pire, dhe për një zetë ditës nuk kontaktonë me familjarët dhe është larguar nga Shqipëria me personin Hektor Canaj, që në atë kohë policia ka pasur në dorë që e kaluar e erët e Hektor Canaj, të pakën të bashkëpunon të me vajzën, që vajza mund të beson të ndjenjat e saj, por jo të largohi në shtetin grek pa maras një mas duke ja zvaritu në zjerin e pashaportës, mjetit identifikimit për të kaluar ja shkufimve, kjo ishte puna që mund të bënd të policia në atë kohë, flasim rreth 7 muaj më parë, si është zhvilluar dinamika dhe në këto qasti që po flasim drejt për së drejti, vetë Gjohana në qovë se po më ndjek dhe kërkon të telefonoj, ditën e sotme do të kemi të fokusuar me titra, vazhdimisht numërin e telefonit që bënd të mundur, gjdo telefonat që mbrin drejt për së drejti live në studion emisionit me zemër të hapur, 035504-359136, kjo është numërin telefonit për gjitha ta që po më ndjek një ashtë kufimve të Shqipëris dhe 04-235136 për gjitha ta që në ndjekim brënda teritorit shqiptar dhe mund të kenë të dhëna mbi Gjohanën. Ndërko, falemderi Zonja Nigi, kaloj të këmotra e Gjohanës dhe ndalojmë pikërish në momentin e largimit që ju nuk e mbani mëndatën, apo jo? Babi e di datën? Në që pëse mund të apyës babin? Ju e dini që ishte vetëm gushtë. Filim, mes, fund... Më duke se ka ishëm filim i gushtit. Filim i gushtit, 2017, apo jo? Në momenti që ka ikur në Greshi, ka ishë shtator. Shtator i 2017-ës. Filim i gushtit është një orë dhe në shtator kur ka ikur? Dë më thënë nga filim i shtator, nga filim i shtator, një, dy, tre, nga dhe të të qka e të. Po, në basë telefonatës që bërë me hektorin i cili e priste në të kaka vi, më të rëntuaj dhe që vajza, dhe Gjohana ju deklaroj që është në autobus duke u thuar drejt kufirit. Patë të telefonatat tjera? Njo, në të më kashë. Kur ishte telefonata e parë, në basi ka lojë kufirit? Oke, ditën tjetër në basi... Pra 24 në angë? Po. Po, ditën tjetër? Ditën tjetër më motra në telefon, në thëtë që ka lova, ndërsa hektori ishte në Shqipëri, nuk ishte ka luar atë ditë. Pse? 
Nuk e kishtë lejë, nuk e di, kishtë lejuar policijat. Nuk e kishtë lejuar, për normal, një person me të kaluar të tjilë, si mund të lejën të policijat kalonte, në që ose nuk ka qënë një manobër nga nga e këtorit të kalonte, Gjohana e pare dhe më pas të mos ishte i shokëruar me një vajzë. Kjo është mëse normal, por që unë nuk e di, do flasim edhe do të apëjmë analizën se qëfar duhet kështë e bërë policia në beratë kur ju e keni alarmuar për pajisjen me një pashaport. Policia s'ka bërë asë një gjëth jështë. Mirë, flasim e rëndësishme është që ne sot të japim detaje për gjitha ta që në ndjekin, për vetë Gjohanën, ajo më ndodhe të një moment të vështirë, në një pozicion të vështirë. Gjohanën që ti nje, jo Gjohanën e transformuar, do të bëndë Kur e keni verifikuar që numër telefoni nuk keni pasur, 20 ditë që nuk i merë në telefon, ka mbyllur Facebookun, kur e konfirmuat këtë gjë? Po, ka 20 ditë. Instagram ka pasur? Jo, nuk e... Jo, jo Instagram, jo vetëm Facebook. Vetëm Facebook? Pa. Ka 20 ditë që nuk hynë në Facebook, e ka të mbyllur? Pa. E ka të mbyllur. Edhe numër i telefoni, dhe më thënë se ka pas një numër telefoni që e merë ja unë, ka ditë që deli ndezur, Ka ditë që më blokohet, fiket. Po kur delë i hapur? Nuk e hap njëri. Nuk e hap njëri. Të kuptova. Pra një zë ditë që ajo, hera fundit kush ka folur nga një? Ka folur babi. Po? Dëmë të nga marë babin me numër privat. Po? Edhe ka pëtur babi, ku i e ku ndodhesh. I ka thënë që jam në, ku të kam thënë herë në parë, në pire. Peristerio, ditë shka e ti, pire. Jo, po pire dhe peristerio janë në dy zona kretë edhe të ndryshma. Do me thënë jetë tonë të edhe në peristerio, do me thënë në fund fare ka lojë në pire, si që në thoshtë. Pra, fillë mish ka jetuar në peristerio dhe më pas ka jetuar në pire. Në pire, po. Edhe ti është kemi folu, tha babi, folu më shumë mirë. Në fund fare ka thënë që nuk ndje mirë, kam... Më dhe ma pandesiti. Edhe i ka thëmë babë, po e mbyllë se po më mbaron karta. Pra, ka shfaqë u shqinja shëmbecore? Po. Babi e rekomandoj të shkonde, të vizitoj, të drejtoj një mjeku? Jo. E ka partë të shqicuar përveç që problemeve shëmbecore që ajo ka pretenduar, ose në nuk e di ma janë vërtet apo jo. Ka partë diçka tjetër në komunikim babi? Që partë të të babi? Në komunikim me atë, ajo e gjithë kohës, dhe më thënë kërë flisë, një ishte shumë e mërzitur, nuk fliste. Vetë më thështë që unë jam mirë, edhe kaqë. Nuk jepë të asë e mëra, vetë më jam mirë dhe kaqë. Mirë, duke lënë më një anë telefonatën e fundit, ne do të aftojmë babajnë tuaj dhe të bëjmë një lidhe të drejt për drejt telefonike nga berati me të, për në adhën në doshta detaje më te për sësi është dukur telefonata e fundë dhe kur është kryer ajo, por ndalojmë në momentin që Gjana ka lënë në fillim të shtatorit, por ku shkoj në Greqi? E pret, në Greqi e pret një djalë, kushuriri hektor të sanaj. Që është kushuri edhe me burin tuaj, apo jo? Jo, është nga babaj. Nga babaj, djali, po. A mund t'ja thëmë emrin? Po, mund t'ja thua, është gjithë persona. Ermal Canaj. Ermal Canaj. Po. E pretë motrën të ndë, po. E pretë në Greshje. Ku, në gjëvënd, në athin? Në athin. Dhe pasaj, motra telefonon që farë tonë? Thot që më bërida në Greshje, jam e këtë djalin edhe kashë. Jam Ermalin? Ermalin, po. Në kushuriri në ektorit? Po. Që farë ndodhë, ektori kuri bashkohet pasaj, motra? Ditën tjetër, në asë 24 orë, bashkohet ektori. Po. I bje unë numërit që pështë të marë motra në telefon, edhe dhe lektori, thot që unë vajta në Greshje, jemi bashkë. Edhe kajshë. Edhe kajshë. Në basë këti momentit, shtator në nëndor, ndodhë të kërish denoncimi që Gjohana ka bërë për kundrejt e ektorit. Si ishte nga shtatori dhe në nëndor marë dhe një e tyre? Telefonatat që ajo bënd të me ju? Ajo nuk është të bënd të shumë telefonata, po më shumë e merë një mne. Po? Edhe thoshtë që vetëm ishte gjithmonë në prezencën e këti djalit. Po? Thoshtë që a mirë kajshë. Të unë jam mirë. Ndërko ju ndje që diçka nuk shkonte? Po, e ndje një më gjithma. Se? Si duke i në zë? Me ty vetë komunikon të njerë? Po, me mua, me familjen. Ishte shumë e mërzitur, gjithë kohës. Pra ju e kuptonit? Po, nuk qeshte. Nuk qeshte? Nuk qeshte. 
E trëmbur, e friksuar, e kuptonit? Pa, i kuptonim gjitha këto. Ndërko, nuk kërkonit hektorit pëse ishte në gjëndje më tra juaj? A i thjesht nuk, dhe më thëmë kërë e merë në telefon, nuk thështë asë një gjëndje, nuk asë një gjëndje, thështë asë një gjëndje, thështë asë një gjëndje. Në qëfar urarë ishte telefonontë? Pa, zakonisht, dhe më thëmë nga darka, ose basë ditë, po kërë e merë në telefon, nuk e hapte, dhe më thënë, i binim në mëgjes, fillon në drejk, në basë ditë, mund të hapte në darë, edhe gjatë kohë që ishte me këtë hektori. Gjithmonë i shëqëruar me hektore? Gjithmonë, gjithmonë. Kërë e mësuat faktin, dhe si a u tha Gjohana që ka ngritur një akuzë për hektori? Sa ka që në data, në që pësim banim mund t'ju lutam? Në këtë dimë duke se ka që në 15 vjetë... Në në torë? Në në torë, po. Po. Motra... Kë djal... Motra e hektorë canej, në mërë në telefon, dhe në thotë që hektorë i është në burg, se në zdinë me zë që. Ajo vajza e ka denoncuar për prostitucion, dhunë, për dhunim, edhe hektori ndodhët në burg, ndërsta për vajzën e nuk dima si një gjë, thot e motra, e djalit. Po mirë, kjo zonë kishtë të telefonuar më parë të kjo? Jo, kur. Motra e hektorit, mori vetëm për shkak dhe halin e saj, për hektorit? Po, po. Po se ku ishte motra juaj? Po. Po qëfar kërkon të nga ju se familjarë? Ti është kërkonin që ne të tërhishnim denoncimin. Po kështë për Gjohana në Greqi, qëfar denoncimin? Gjithmonë e ta me ndonim që ne e dinim ku ndodhe i motra dhe që ne t'imbush një mëndje në otës të tërhishtë e denoncimin. Ndërko sa dit kishit pa folur me Gjohanën? Kishim 4 dit. 4 dit, po? Po. Në bas 4 dit është motra merë në telefon dhe thotë që jam në policin greke. Po. Kam bërë denoncime për prostitucion, dhunë edhe për dhunimë. Kështu? Nërko, nuk u shqetsuat? Po. As kush nga ju nuk ndërmori të ishte në mbështetje Gjohanës së rrugën për natin? Jo, as njërë nuk e më ndërmori. Se? Nuk e ti. Ti është me anë telefonin, ti kemi thënë që denoncimin mos të tërhiqë. Denoncimin mos të tërhiqë? Po. Nuk i kërkua të rikëthim Gjohanës në Shqipëri? Po. Qa më do dhe të? Më të rathaj që unë nuk mund të vimë në Shqipëri, sepse më vjen të urpë. I vjen të urpë? Nuk dëshiron të të këthej? Jo se se kishtë të mundësin? Po, më vjen të urpë, në dje me fyrë. Po në atë kohë që motra ju a i kishtë të bërë një denoncim në policin greke, ju pëse nuk vajtët dhe mbështetët në policin shqiptare? Po, vajtëm, vajtëm në policin shqiptare, në Berat, ka shkuar babi, ti është ka denoncuar atë djalin, po, Policia Beratit s'ka bërë asë një gjë. Kuptova. Mirë, unë, Zotin Muslim, babajnë tua e kam drejt për së drejti në lidhe telefonike. Përshëndetje, Zotin Muslim. Përshëndetje. Ratë partë falenderoj që u bërë pjesë emisionit me zemër të hapur dhe ju kënë jeni personi i fundit që kënë i folur me Gjohanën e mbani mëndatën? Ani, për para se të të fin, për jam një lajnë, Gjohanën në këtë moment dhe morin telefonë. Gjohana mori vetë në telefon, në fakt ne konfirmojmë të gjësë se të kësa stafi emisionit Polidhej me ju, numërin ju a i telefonit dilë të i zënë dhe qëfar ju tha, zotë i mislim, qëfar ju tha? Nuk të mos qaj. Nuk ju të gjërë mirë. Nuk i, zotë i mislim, nuk nga digjonë mirë, ju lutëm regjia. Mos kemi një probleme... Atër, zoti muslim, më dëgjon të ane? Zoti muslim, si ishte Gjohana, mund të nga thoni? Si? Si ishte Gjohana, qëfar ju tha? Nuk fola se po të më digja emisioni, vetëm e hapa, jam Gjohana, tha dhe. Vetëm ju për nëndishnit në edhe ndërko nuk arritë të flisnit shumë mirë me Gjohanën? Po, së fola farë, vetëm sa, sa, në taktova që jam Gjohanë, e thashtë që s'ke marrë telefoni, atë mora ta nisa. 
Ashtu një kësaj të kam dhjën televizion. Aty filloj për qande, për nuk e diqë. Edhe jam, i ra dy të herë tira, unë jam bila telefonit. Mirë, të lute me shkëpusim bashkë të lidhi telefonike, hapja një Gjohanës, pyet i nisi është, na duen të dhëna, në qëfëse keni një numër telefonit të Gjohanës, bashkëpunon në stafin e emisionit me zemër të apur, të kuptoj me dhe ne, se qëfar fundut me vajzën tuajnë në shtetin grek? Ashtë, ashtë, marje pa, pa numër. Mori pa numër. Mirë, mbylleni me ne, Zoti Muslim, që linja të jetë e lirë e telefonit tuaj, flisni pak më gjatë me Gjohanën, dhe në fundo lidhemi së bashku për të mësuar detaje më tepër, në lidhemi me Gjohanës, e mëse ndoshta situata në cilën ajo ndodhet, është një situatë shumë e vështirë dhe kërkonë bashkëpunimin e policis që për nëndjek drejtë për së drejti, me thirje në jërë zakonshme që avokatja zonja Nejt Gjibiqiri bëri në fillim të kësaj pjese. Falemderit edhe njërë, Zotim Muslim. Më falë, më falë në një sekundë. Po. Unë, policisë e kam berë për ditur, ju masë, ju para tre ditë, si që të fa vajza i me aty, se ajo ndokta dhe ka haruar dhe si në parment, që në 15 vjetorë unë kam denoncuar vajzën time me polici për shkuzim për asociacionit, në 15 vjetorë, dhe sot është për vetë data 5 mars. Atere, 15 vjetë të tora për në ndorë? Djetor, djetor, po. Dhe që nga 15 djetori, dhe dheri sot asë një loj informacione nga policia. Asë një loj informacione. Mirë, Zotim Muslime, rëndësishme është që vajza telefonoj dikush ndoshta i ka thënë se diçka pëndodhë në këtë transmitim të sotëm, e rëndësishme është që Gjohana është mirë. Mbyllë një telefonin, hapja një Gjohana, spyeti një për detaje, sepse vetëm detaje që mund të tjapi Gjohana në këto momente, mund të shërbejnë në të mirën e saj. Unë të falenderoj. Falemderit për këtë lajmë ka ishtë të mirë që në dha drejt për së drejti, e rëndësishme është që është mirë. Ne nuk e dima është mirë, zonja e vërës. është mirë, është në jetë, është në jetë, zonja në gjerë, e rëndësishme është të është në jetë. është mirë në kuptimin që është gjallë. Ka është një afton për momentin, por jo, kjo nuk do të të që ajo është mirë në aspektet e tjera. Pra ndaj unë zitova dhe i thashtë Zotit Muslim, e rëndësishme në këto momente nuk është asë transmitimi emisionit, hapë se ajo e ka telefonuar dhe tre herë të tjera dhe a i po në andishte ne dhe nuk e ka hapur vajzës e ti. Prioritet duhet të, po pra, prioritet duhet të gjohana. Kur Zotit Muslim i ka thënë që të kam dzirë në televizion, atër ajo ka filluar të qaj dhe ndoshta mund të mësojmë në diçka më tepër. Por, kemi parë që shpërthejo në lotë edhe motra, rëndësishme është që ajo është gjallë. Në që kushte është, ne nuk mund të amësojmë do të, ajo vazhdojnë me numër privat. Edhe mua më ka marë. Edhe këtë ka marë të mirë. Por, pra ndaj të alasha të telefon të shkret në dorë gjë gjithë transmitimit dhe të thashë, mbaje pra mbe të stëndë, të lutë mbaje pra mbe të stëndë. Sëpse ndoshta mësojmë në një detaj, në qofë se vjen një telefonat e tjilë, të lutëm afer mikrofonit tëndë për të apyetur edhe ne ndoshta Gjohanën, sëpse mund të ketë nevojnë e gjithë e cilës për nërë. Po. Po, dzona. A projë të lutëm bëjmë me viva voqa. Motra, ku je? Motra. Ku je ti? Ku je? Je mir ty. Moj ty je mir. Tu kem in do kem in zir na emision. Sebze ti kje ni za dit e humbor. Si? Ma mbylle? E mbylle. Në fakt janë digjuar të pak të një konfermim nga regjia, është digjuar që qëfar keni bërë, të pak të të ishim fjallët, se digjoj të kunë, por besoj duhet jetë digjuar edhe për gjitha ta që po në ndjekin. Regjia më konfermon që është digjuar. Po. Qëfar të është të përveç, qëfar keni bërë? Po, qëfar keni bërë. Se, me një fjallët? Po. Me numër të fshet edhe ty? Po. Me numër të fshet. Nuk e konë të vetëm këto fjallë? Asë gjithë të jetë e më 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 shumë? Nuk mos më mërë më. Më së mërë një me mua. Së mërë një me mua?
Përsoj telefonoj Gjoana në fakt në domene me, me Gjoanën. Ju si familje, policia e shtetit, dhe gjitha institucionet që ka në dorë rastin, për ta zgjidu rastin e Gjoanës. Gjoana mund të ketë nevoj për ndime emergjente, mund të ndodhe të kushtet vështira, nuk e dim qëfar të për ndodhe pikërisht me vetë Gjoanën, ajo mund të jetë në një loj presioni të madhë psikologjik. Gjithësësi, ndalëm pak e rëndësishme është e zhjallë, i digjove zërin, pra edhe kjo emision shërbeo për diçka. Mirë, duke qënë se shërbeo për diçka, të i qënë momentet e para, ka telefonuar babajnë, ne kërkonim babajnë që në pjesën e parë në fakt, numër i telefonit i dilë të izën, e konfirmon të stafi, ne menduam se a i po telefonon të studion e emisionit në zemër tafur, pa a i pas ka folu me Gjoanën, me Gjoanën folët edhe ju, të lutëm baje shumë pranë në telefonin tëndë, për të monitoruar minut pas minut e mbaje pran në mikrofonit edhe zëri që mund të digjohë drejt përse drejtë. Në qëpëse po të merë në këto momente, të lutëm hape? Jo, nuk po. E sigurt, nuk po të merë në këto momente, mirë. Sa her të të telefonoj, mund të hapësh dhe mund të flisni, mund të alësh edhe studion dhe të flisni në privaci, po të duash mund të flasin edhe këtu, ma kalon mua telefonin për të folur edhe unë, me Gjoanën për të ndimuar sepse ndoshta ka nevoj emergjente për ndimën tonë dhe jo vetëm. Mirë, ndalojmë pak në momentin kur vetë Gjoana ju ka telefonuar dhe ju ka tëmë që është në policinë greka. Qëfar ndodhim bësë ati momentit? Ju i thatë mos të rishni dhe nëndësimin? Po, i thatë mos të rishni dhe nëndësimin. Njëjë të nxëmë ndonë të dhe vetë që nuk e të rheqë dhe nëndësimin. Tha që policia greke tani dhe më kalo Me ndonë se është në këtë qëndër aktualisht? Nuk e di. Nuk e di ne. Nuk e di. Kalojnë do njëherë në qëndër? Vëtë gjonë? Besoj se kaloj. Kaloj. Edhe ne dërguem një personin tonë që të shkonë të tata konte. Morëm dhe adresën e qëndrës ku ndodhe të shka e tia. E vërtetua që ishte aty gjonë? Po. Folëm e një zonjë. Dhe... Ajo në dhe gjitha adresat, dhe më thënë, do shkon të personit ata konte, pas taj marim vërshë, motra, kështë shkuar prapë të ka i. Në basa kohësh, në basë 15 në ndorit, sa ishte data? Në basë 4-5 ditëve. 4-5 ditëve, pra do të thotë që... Dhe më thënë, në basin dojti 2 ditë në qëndër, në qofë se... Po si u laj li, rektori, mësua diqka rëthi? Po, po. A i në thoshte që kam paguar lek edhe kam dal jam në me ares shpije. Ishte me ares shpije, ma sigurie. Po. Dhe aresti të shpije si bashkua edhe Gjoana. Po. Po si mundi të dilte nga qëndra Gjoana dhe ti bashkua e hektorit? Këta nuk e di. Ku e mësuat faktin që vetë hektori ishte me ares shpije? Komunikuat me hektorin ju? Po, në thoshte vetë që unë... Ku dhe që shkoj, kam politin nga mbrapa. Po ju më dërko, nuk i thatë pëse Gjana ishte dëtyruar që të ngrim të akuza për ndrejti, qëfar kështë të bërë? Kjo nuk e pranon të asë njëherë. Thoshtë, me ndojtë se në thoshtë që më të rajo dhe mund të më ka bërë nga i nati, sepse... Për qëfar i nati mund të kishtë Gjana vëdhe më zëdhje që? Jo, unë do të asidhja në Shqipëri, nuk më përqente ti, pja saj. Dhe më thë Pra, e këtori shpikon të faktin që nuk i përqen të tipi Gjohanës, ishte një orë mirë në shtetin grek me të, dhe ta shmo kërkon të ta rikten të në Shqipëri, po pëse nuk e rikteu? Po, pre. Këto ishë një stifikimet e këtori? Po, këto ishë një gjitha i stifikimet e këtori. Ju i tha Gjohanës qëfar bënde me këtorin dhe pëse u këthyë e të ke këtori? Po, i tha. Qëfar tha? Nuk e di, motra në... Ishte shë... Dhe më thënë gjithmonë Nuk ka bërë asë një gjë kë, ja kam bërë unë nga i nati, së që dhe më rikëthente në Shqipëri. Me ndonë se thoshtë të të vërtetën apo gënjënë? Jo, nuk e thoshtë të të vërtetën, sëpse unë e shikoja. Shë nuk e thoshtë të të vërtetën. Gënjënë të. Nga në ndori dhe rindjetora të qëndruan së bashku? Po. Në këtë periudhë kohë si ishtë të mardoni e tyre? Mirë. Mirë. Me sa kuptonim ne mirë, do më thënë gjithë kohës bashkë. Gjithë kohës bashkë. Po. Kur e mësuat faktin që në fund të djetorit të 2017 ditës, a ju u largua nga hektori dhe u zhvendos në pira? Po, hektori telefonon burin tim dhe i thot që më ka ikur nga shpia. Po. Edhe kështu. 
Në basë tre katër ditëve, që më trakë shte ikur, në amërë në telefon dhe në thotë që kam ikur, sepse e këtori filloj prapë të më nëzirë të në rrugë. Edhe gjitha ato akuzat që unë bëra kër isha në policita, janë gjitha të vërteta. Unë i kam tërheqhur dhe nëndësimin, të në vetëm sepse e këtori me kërcënonte mua edhe neve. A kërcënon të gjanën vetë edhe familjen e sa ju në Shqipëri? Pa. Për këtë arsye, tha unë, jam detyruar që të tërheqë. Po gjanë, apse nuk u rikëthyë në Shqipëri, po jeton të mpiret, e kush jeton të, me qëpar jeton të? Tha që jetoj të kënjë djalë, që nuk e njiftë, është nga beratë. Djalë i vetëm njërë në dolinë në telefon. Si kështë e më në këtë djalë? Leonardo Hodxaj Leonardo Hodxaj Leonardo Hodxaj Roland Hodxaj Nga Berati U interesuat kush ishte Rolandi? Po Si eshtë në Berat Me këtë emër Nuk ishte? Nuk ishte Po, vetë Rolandi që farju tha Vetëm një herke në folim e Rolandin Po, në tha shë Motrën e kam gjetur në park, në lulishte, ku e dytyron të hektori që të dilte. Dhe për këtë arsë e kam marë, e kam quar në shpi. Vetëm ka që në ka thënë. Po më pas nga djetori, nga momenti me Rolandin dhe deri në mes të shkurtit? Po, gjithë kohës, e merë jam në motrën në telefon, se që të thashë, I bia në mëngjes, telefon i hape në drek, ose në dark, ose kishtë rast të ishën më merta, jo, edhe kur merte thoshtë të vetëm jam mirë, nuk themë në Shqipëri, pytje që i bëja unë ishën të atë mbajnë me zorë aty, apo së do të vishë vetë, jo nuk themë në Shqipëri, jam mirë, vetëm kaqë, kaqë, kaqë. Për mardo një kishtë me Rolandin? Nuk e di nuk fliste. Nuk flisë të në lidhje me të. Pa, kur e pysë ja unë, ku ndodhet, ku është djali, jo së është këtu, është në punë. Jo ka dalë me shokë. Po, ti ku ndodhesh, unë janë në shpi. Nuk e di. 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 Apo ti është një person që e hapi dhe rrët? Nuk e di. Në këj jeton dhe Rolandi? Nuk e di. Nuk e di. Pra, ka pasur momenti që vetë Gjana ka qënë edhe vetë, më dhe mund Po si, i ndryshoj Gjana nga Gjana që ishte pra në ektorit në Gjana me këtë personin tjetër, ndryshoj pak? Po, me sa arritat kuptoja unë, duke shë më e mërzitur. Më e mërzitur? Më e mërzitur. Nuk fliste, nuk qeshte më fare. Po nuk e pyesit? E pyesit, a qëfar ke, nuk e di, kishte raste që ishte dhe e tensionuar, më bërtiste. Si tani, që të morin në telefon, apo jo? Mirë, ne ndikim një apsir të shkur të publicitare dhe rikëthemi për sëri në transmitim të drejt për drejt. Ishte mi e mi rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, fillimin shmelajmin e mirë që në adha zotin muslim, baba i vajzës një zëtë djeqare, por edhe i vajzës i kam tëftuar në këtë studio, vetë Gjohana ka telefonuar fillimin shtë babajnë e saj, e sigur që Gjohana po në ndikë, sepse edhe gjatë rëfimit të motrës në minutat në basi motra, pati mundësin të fliste drejt për së drejti me motrën, me gjohanën në këtë studio, në lidhje telefonike private. Ajo për sërje ka telefonuar që fardo të tëtë që Gjohana po në ndjek drejt për së drejti nga Greqia. Situata në cilën ndodhet Gjohana, ndoshta ndodhet dhe kërkon ndimën e gjithë institucioneve shqiptare, por në bashkëpunim e institucionet greke, ndoshta ve Gjohana po në ndjek letët telefonoj në numërin tonë, të këmotrat, kërkojnë ndim, ka të gjitha mënyrat që mund të nga kontaktoj në përmjet faqës tonë të Facebooku, të emisioni me zemër të hapur në inbox, mund të dërgoj mesajin e saj, në këtë numër telefoni mund të telefonoj Gjohana, motrën që ka në këtë studio, sepse është e sigur që Gjohana për në ndjek. Ne nuk e dim në qëfar situata në dodhët kjo vajzë vetëm 20 djeqe në Greqi, aktualisht si mbas motrës, ajo të dhe nga të nga qojnë drejt e në pire, një zonë periferike e Athinës, 
E rëndësishme është që u morë një lajmi mirë i drejt për drejt, fillimisht të këfamiljarët, të teleshikuesit në këtë studio ku në folëm. Me gjitha të rikëthejmi të këtë analiza për të kuptuar Gjohanën që situata e saj shumë e vështirë dhe duhet bëj edhe ajo ndimën maksimale që ne dhe gjitha institucionet që po monitorojnë në këtë transmitim të drejt për drejt në televizion në njës 24 të japin edhe ndimën e durë se nuk e dimë që ndimë konkreta kërkonë Gjohanën. Ne duhet falenderojmë zonjën që sot në studio e cile e ka bërë shumë problem, e ka bërë alarmante situatën e motërs vetë. Ka një pesh mbi kuris, zonjën që është në studio, sëpse erdi pikërisht mësafire të këmotra, të këshpia e kësa zonjë, dhe aty e kryoj lidhjen. Kështu që e brend të kjo gjë, derisa erdi dhe në studio për të prezentuar problemin. Bori shumë mirë dhe bravo të qoftë, sëpse vjetë në pikpjetje jeta e motërës tuaj. Mos su prek fare që në fund të tha mos më merë në telefon, mos më shqetëso. Kemi par dosje pa fund të ushtrimit të prostucionit këtu në Shqipri. Ka qënë unë e dhja që kështë kaluar pa këtë fenomen, po ja që egzisto ka koma. Dhe në ato për masa si që kanë qëndër në vitet në ndjetë në thë shtate dhe dymi. Fakti që përsëritën me të njëjtën situatë, me të njëjtë asë situatë skenar, me të njëjtë atë lëvizje, të regonë që këtë fenomen egziston a koma. Dhe që duhet pa tjetër kontributi i se cilit, po sidomos i organeve gjysore në mënur që ta zgjidhin këtë problem. Dhe zgjidhja ashtë Gjohana ka sedrën e madhe që u përfol për një problem të til dhe nuk vjen në Shqipëri. Êshtë zgjedhja e saj. Por ndosha një dit do pëndohet që më mirë kur unda dhe kur denoncoj e këtorin, të ishte këthyër në bera të këtë familje vetë dhe të mbështes të familje vetë në mënyrë që ajo si tu ashtë të ari mërë të vetën, të ari gjenë të vetën në bangat e shkollës, në një profesion, në një pun, dhe në basi ajo të ishte vetë e sigur që e zotëron vetën e vetë të bënd të zgjedhen dhe për të kryuar një familje të sajnë. Kështu që nuk duhet pse, do më thënë të kemi këtë sedrë për të kaluar nga një gabi në i tjetër, se dhe duhet jetë për të bërë progres, për të bërë më të mirën, sepse asë njërit nuk i shkon jetë avaj, mund të ketë edhe shek të tilë, dështime të tila, mund të ketë dhe paregusit të tila, mund të ketë dhe gabime dhe faje, rëndësi ka që njëri u të vetë korigjohet dhe të bëjë jetën që a i mendon që është e mirë për vete, po për familjarë dhe për të gjithë të tjerë. Kështu që unë gjej momentin për të thonë edhe një herë, Gjohanës, gjej mënurën më të mirë për të rehabilituar veten, për të shpëtuar nga prangat e ati rjeti prostucioni që vepronë në Shqipëri, vepronë në Greqi, apo dhe në Kretë Europën. Kemi gjuë e rastë skandaloze, deri sa që e kam paguar me jetë, Kemë pa të rrasë dhe më thënë e ka marrë gjoja për grua dhe e ka shfrizuar, jo thjeshtë e ka shfrizuar i ka marrë lekët, po mund t'i ketë djekë cigare në trup, mund t'a ketë raur, mund t'i ketë vëmë prangat, i kontrolon telefoni, nuk lëqët komunikoj me njërës dhe familjes, rri prezent kur komunikon me familjen, në mënu që t'bëti besushën po që po jeton mirë, i kemi parë në përdosje gjysore. Kështë që Gjohana t'i thrasi mëndjes mirë, ju e një njërësit më të shtrenjë, edhe ne për sëri kërë dhe gjuam rastin, në më thënë, e themi me shumë sinceritet, Gjohana, këtheu në jetën tënë, dhe këtheu ke njerëzit e tu, mund të mos vi në Shqipëri, pa ti të bëj jetën që i duhet, të sigurojmë brojtjen e policisë në atë vënë, tjetë e siguruar, tjetë në i vënd që të mos ketë kush që ta të vej, e ti bëj presion të akërcënoj deri dhe me jetë. Këtë duhet bëj Gjohana, dhe s'kishtë e pse të priste një zedit, për ta bërë problem, më traj vetë këtu, po vetë ajo duhet telefonon të familje, se di shumë mirë se që bëjmë prindri për fëmina vetë, e din se që bëjmë motra për motrën e vetë, e dhe duhet të amendoj se cili këtë gjë, jo thjeshtë të rëmbejt nga pasion i momentit, jo thjeshtë të rëmbejt nga të fjalë të bukra, jo thjeshtë nga ideja që përshkon dhe ka një lirit madhe, ju ato kushtojnë shumë shtrenjë shumë, shumë shtrejnë dhe primet të tila të nëzituara. Ndoshta e ngrita pak volumi, po është situat, jeshtë zakonisht e vështirë. Me gjitha të fakti që Gjana telefonojnë të këbabaj fillimish, por edhe në studio të këmotra e saj, fakti që ajo është gjallë, nuk do të të që ajo është mira, shu si ju deklaruat. Qëfar vi prime është duhet bëjë familja, dhe si duhet reagojnë në këto institucionet shtetrore, shqiptare, në bashkëpunimi institucionet greke, që ne të sigurohemi që situata në cilën do dhe të gjana është një situat e favorshme për të, që ajo të vazhdoj dhe të qëndroj në Greqi, në qofë se do, se nuk mund të adëtyrojnë, do të se është një vajzë një zëtë djeqa. Por, në qofë se ajo nuk mund të dhe në një situat, atëre gjëndje saj mund tjetë dhe alarmante. 
E para dhe zorja në studio tha që babaj ka shkuar, ka denoncuar. E sa dhe zotria? E po, të shkuj të denoncoj edhe njëherë me shkrim të mari dhe kopin e denoncimit. Mundësisht i gjithi një avokat në mënyrë që të ndjek dhe procesin e jetimit. Do e dim parasysh, do të kem parasysh, e këtori dhe kush do tjetër. Në qofë se ne një 113 i kodit penal, në qofë se shfridzon, pra shfridzimi procesionit është i dënushëm në Shqipëri, a i shtetas shqiptarë kështu që Gjohana ka të drejt të denoncoj babaj Gjohanës ka të drejt të denoncoj dhe në qofë se shfryzimi prostucionit bëhet pra prostucionit detyrohet një njeri i familjes në lidhje gjinie, në lidhje krushqie me një person të mitër me një person që ka të meta mendore pra që është në kushtet të disfavoshme dënohet personi që e ushtron këtë presion që detyron tjetërin dënohet nga 7 dheri në 15 djetë burk kështu që A i ka vajtur më trajuar ka tërhequr denoncimin në tëtorin e vitit kaluar, sepse a i do bënd të burk. Me gjitha të në policin e Greqis, ka një denoncim, ka një proces, i cili mund tjetë këtë përfunduar me detyrim paracite, me arres shpije, dhe nuk e dim se si ka përfunduar, po një qovë se kjo, ka një denoncim tjetër, a i është përsëritës, dhe kjo e rëndon edhe më shumë situatën. Kështu që pambashësi se në gjarja ka ndodhur në Greqi, mund të denoncoj dhe baba juaj, dhe Ministria Brëndshme e Shqipëris me njerë duhet kontaktoj Ministrinë e Brëndshme të Greqis në mënyrë së pari të garantoj një jetën, të sigurën një jetën e motrës tuaj, dhe pasaj dhe të ndjekin penalisht atë person atje, ose në situatën që ose vjenë, Gjohana këtu, e bënd denoncimin dhe fillojnë që është në penal e këta dhe kërkojnë që të ekstradojet a i person nga Greqia dhe gjyqi t'i bëhet këtë këti këtu në Shqipëri. Më duhet i bëj motrës të gjanës dy pyetje në lidhje me hektorin dhe me personin tjetër me Rolandin. Mund të apracoj në qikë sepse rethanat e njëgjarjes ka filluar pikërisht në Shqipëri që kurse a i e ka gjetur, e ka piketuar, e ka detyruar që të shkruaj thjesht një letër po i ki me të dashin, po jo emën e personit, kanë zirë dikën tjetër në kakavi dhe ne nuk e dim, sepse do të duhet jalëm hetimit gjysor këtë gjë, nëse është një rjetë prostucioni, e cili mund të ketë bazën këtu në Shqipëri, anë fjerë, anë berat, anë kakavi, anë nuk e di, edhe që është në bashkëpunim edhe me një rjetë tjetër që është në Greqi. Këto duhet i bëjë, organet e prokurorisë, policia dhe pasaj prokuroria që kryon një dosje në lidhje me këtë rast të cilën e bëm shumë publik sot në një usis të katër. Me gjitha të, Gjana, bëri shumë mirë që telefonojt pak të në familja e di që është gjallë, por që nga momenti që Zoti Muslim nuk ishë përgjigjur 3-4 thirjeve të Gjanës ditër në sot me duke në ndjekur ne në fakt është një nëzitimi Zotit Muslim. Gjana nuk e ka telefonuar më edhe ndërko që unë kam bërtirje vazhdimisht për Gjanën në popresim nga momentin moment që Gjana të telefonoj motrën e saj që është në studio, asë të këmotra nuk ka telefonuar, të lutëm Gjana mund të kontaktosh me këtë do ti vetëm në thuaj situatën në cilën ti ndodhesh, por unë dua të kaloj të këtë pyetjet me motrën. Ju thatë, kur keni bërë denoncimin pra në redaksis e misionit në zemër të apur, që me ektorin keni folu, dhe ju ka tënë që ndodhet në Itali. Kur është bërë kjo telefonat? Dëmë thëmë kur ka i kur motrë nga shpia. Në djetor? Në djetor. Po si a rriti të largohen nga resti shpisë të personë? Nuk e di. Edhe ne nuk e kuptua. Ju keni numër telefonit e këtorit? Jo. Kë ka në Itali e këtorit? Ka familje. Ka familje? Jo. Ti beson se tha të bërtetë në djetor të 2017 djetës? Nuk e di. Po mirë, ju tha që motra jeton të me një person që ju keni pyetur në qytetin e beratit. Roland Kodjaj. Po nuk i thatë motrës që nuk rezulton një person dhe i më të ti? Po, i kam thënë. Ska, ska, u thëmë ka i të është. Si ska, ska? Dhe më thënë një motrës i thërë që me këtë emër. Ju pyetët vetëm berata ka, po nuk ka me këtë emër? Po, sepse djali thaj që jam nga fshati, nga një fshati beratit. Me emërin... Ju interesuat, po? Ma rralë, një ti qka e tjë. Në zonën e beratit... Me këte e mërë nuk ishte. Por nuk arritë të kontaktonit me Rolanus dhe të tonit dhe qëta? Dhe më të thënë, e folura e djalit ishte si nga veriu, për thështë e jam nga beratje. Qëpar ju të trëmbë më te, për që e këtori mund të tja ke dorzuar motë në tuaj Rolandit? Po. Ne nuk kemi një kontakt të hektori që mund të apysim dhe të hektori që pa ka ndodur, e? Jo. Kësë ja kemi asë. 
që nga djetori 2017, së ti nuk e të kontaktuar. Në fakt, mua më duhet nëmër i telefonit Gjanës, me cilin herë e hapë, herë nuk e hapë, që të kemi mundësi që ne ta telefonojmë në këtë studio. Drejtë përse drejti të digjojmë edhe telefonatën e Gjanës, në qofë se ka ditë qka për të në thërne. Po, zonja një gjithë. Jo, kjo të hedhë dyshimi që mund tjetë një rjetë të prostitucioni, sëpse familja verifikon që një person me një emër të tjilë dhe nuk gjëndet në beratë. Që është të ka që në identiteti vërtetë? Po, për e këshu që do të mendojmë dhe familjet shqiptare, është një vajzë që është në Greqi dhe nuk ka asë një të afrë ma tje. Familja është në Shqipëri, që të uthtoj, që të paguaj një avokat në Greqi e tjera do lekë. Nuk është kolaja, do më thënë. Në Shqipëri bëjnë avokatu në njërë dhe punë palekë, sepse... Pra, nuk mund të mjë aftohë është vetëm e transmitimin e sotëm, zonja Negji, që Gjohana telefonoj, dëgjuam të gjithë, e konfirmon baba, e konfirmon motra, e kemi dëgjuar në këtë studio, pra puna e kësaj familje duhet vazhdoj në vimësi. Pa, duhet vazhdoj në Greqi, po denoncimi sot është bërë publik në media. Shë që Ministria e Brëndshë nuk ka pësë të presi, që familje të anit vetë i gjenjë një avokatë, se nuk i ka këto mundësi. Duhet a bëj shtetit të gjë, sëpse betë fjalë për një vajzë njësë vjeqe. E cila ne kuptojmë shumir, është në kushte, i është zakonisht të disfavoshme. Do shtë abdhe këtë telefonat, në mënyra se si e ka bërë, e ka bërë në presionet e një personi që është në kratë të saj dhe që e detyron të flasin atë mënyrë që i thotë mos u meni më me mua, që e detyron, sepse ajo, do më thënë, në kushet të tjera, po tjetë e lirë, pa presione, pa shantaje, nuk i thotë më tërës vetë që mos merë më në telefonë sepse nuk mund të amohoj familjen për dy muaj, për tre muaj, ka shkua shumir, motra shpërthej në të qara, për të kërë e digjoj që është gjallë, që do thotë, mardhën e të tyre ka që në shumë të mira, a jo ka ndryshuar, po pëse ndryshoj ka i shumë, e tha shumir, motra vetë, ndryshoj, sa këto ndryshoj se mund të përdojnë dhe lëndë të ndryshme narkotike që të mund të kem bërë ashtë agresive. Nuk e ti ti vetë personalisht arrije të digjoje tonalitetin e zërit apo jo, por gjithësësi? Mu duk pak e tensionuar, të shuash fjalë, sigurisht që ishte e vështirë, po e tensionuar dhe sigur po thoshtë një gjymë nëzitim. Në fakt, jepte atë për shtypjen e dikuj që po telefonon fshehura zi, nëse e gabohen. Me gjitha të? Kam nga një nuhatje profesionale, ajo që unë daloj dhe që besoj është një nga pyetit kryesore si tonat në studio, por sigurisht e vetë atyre që po në ndjeki në përmjet e kranit. Pyetja është që mirë, gjë tjetër për të bërë analizën të si mund shmange e tjere tjere, jemi për para këti fakti. Një vajzë që shkonë në Greqi, kemi të dhëna që po trafikohet, po prostituohet dhe denonson. Diri këtu jemi shumë në regullë dhe është rruga e dura, po jo, që ajo të darë nga kjo rrëdhë vicjelës. Problemi është, besoj që është një pytje që shëndro në themel të gjithë kësaj. Si shpjegohet që ajo e tërheqë denoncimin. Besoj që këtu ka një sërë faktorësh psikologik dhe të brëndshëm që duhet shpjegohem për të kuptuar që pse, Gjohana, sepse problemi kryesor mua këtu dhe nga telefonata, po më duket që është ajo vetë e cila nuk do që të heqë dorë dhe dalë nga këj batak, po themi nga këj problem shumë i madhë në cilin ndodhët. Nuk të nëmë se është pa dëshirë në nësajnë e këtë batak dhe po dëtyrohet lërë? Sigurisht, sigurisht. Të të shpjegoj disa mekanizma si pas mendimit tim, se si ka arritur dheri këtu. Ajo që ndodhë është që në përgjifësi abuzu e si të agresorët, si ata fizik, emocional, seksual, psikologik, por ata dhe që prostituojnë që është forma më e lartë dhe më e keshe, po themi, që ligjëron dhunën, është një lojtë dehumanizimi që tje përdojt më keqe, më rëndë diskriminimit, po dhe dehumanizimit, thash që ligjëron dhunën. Këta persona kanë përdojnë disa mekanizma. Në përgjifësi, përpichen për te i dhunës, për te i zëllimit social, për te i varsis ekonomike, për te i kërcenimeve. Kanë dhe një, janë të mënqër në thonjëza, djelëzor, jo të mënqër, dhe bëjmë një gjë, fajsojnë shumë viktimën dhe paralelisht me gjithë të element dhunës që unë përmënda, ata punojnë në termat dëmtimit, po themi, ose të dopsimit të vetë vlerësimit të këture personave. Ja të gjuam drejt për drejt, regjia në këto momente, bëri të mundur realizimin e telefonatës me vetë Gjohanë në Greqi, për ta të gjuar pra Gjohanë në live, drejt për drejt, ndoshta do në të të flista apo jo, por numër i telefonit ashu si që shprejt motra, Herë hapet dhe nuk përgjigjet, herë është i fikur si në këto momente. E digjojmë dhe të kërkojnë dhjes Lorel për nërpërerin e arsuetimit tënë, po?
Po thoja pjesën që për t'i dhëmë përgjigje faktet që si ka mundësi që një vajzë e rritur në një familje që ndosh, më ndojmë, nuk ushtë normale, të gjëndet në një situatë të tilë. Dhe pasi gjëndet në një situatë tilë, ku gjenë mundësin që të denoncoj, ajo të rheqë denoncimin. Pse, sepse në nivel të mekanizmave shumë të fsheur, të personalitetit saj. Qëpar duhet bëj në to momente? Ajo duhet të bindet nëse është kështu si qënë po hipotetizoj, nëse personi që ajo i cili abuzon, i vendosë ndje një faj, e bënd të mendoj që është e pavler, që janë dhe element depresiv, e bënd të mendoj që është faj saj, e bënd të mendoj që e gjithë kjo ka ndodhur sepse ajo realisht e qëj situatën këtu, se ajo nuk ditë bëjë gjithë tjetër, dhe nëse do të këthejtë në Shqipëri, do të këtë turë për faj e tjere tjere, atër nuk duhet absolutisht që Gjohana t'i mendoj këto, të mendoj që është e pavler, të mendoj që ka jo fajnë, të mendoj që nuk do të mirë pritet ndë dhe këtu është dhe roli i familjes. Mirë, do të thotë që edhe familja ka roli në saj, të kujdeshëm në rrugat ligjore që tha avokatja, por dhe në këtë rrug, dhe të mbështetë. Dhe të mbështetë që ajo të vikë tu dhe do jetë mirë dhe jonë dhe një të 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 Mirë, falemderit të Lorel për të kaluar të ekstudentët, jemi në fund të këti emisioni, nga një mendim për gjithë dinamikën që u zhvillua sot në këtë studio, po gjeni. Në fakt, kërkojnë me ngurë në fjallën time dhe kërkojnë djesë bekimit, duat të bëjnë një apel i cili ndoshta u harrua, ose u anë ashkalua të bëjnë, lidhje me bashkëpunimin që ka Greqia me Shqiprin. Dhe që kemi, në gjithë që sërrin që kemi një liri dhe primi dhe gjithë këti rjeti ka shumë detaj që nga qënë të kektori, që nga qënë të personat të tjerë, që nga qënë të kyrjet prostitucioni. Reagimi parë duhet bidhe nga ambasada jo në Athinë. Shqiptari, brenda kufinve, ka mira probleme me cilat ndeshe që të ditë, por jashtë kufinve është pjesa e identitetit. Shqiptarët nuk kanë identitet duke njësur që nga problemi më filestarë që mund tjetë një bilet avioni, një shtyri avioni, ku Shqiptarën që se merë në telefon ose kontakton ambasadën, a i nuk ka një përkrahje, jo më të shkëm të Ministria Brëndshme apo një institucion tjetër. Kështu që, por shtoj kësaj, marzënje që ne kemi me Greqin. Po, falemderi gjenë për të kaluar të kë bekimi, bekim. Bështë që du të merim nështë me telefonatën e gjanës, bështë që se ka dy teori se pësa jo nuk përgjigjet në telefon, e para është që nështë është pak e besuar, sepse shumisa njerëzë nështë në banorë me mbratë e din një historinë e vajzën nështë është qështje morali, por nuk besoj nështë e dyta është qështje e sigurisë së sajë, sepse mendoj që ajo ka frikë nëse të personit si të marim që të më qenë tutoj i sajë, po e shef në televizion dhe ndoshtë të cënot dhe siguria e saj. Nga nga tjetër nduat të them që personat ti të cilat bëjmë presion që të ushtrot për situacioni në aspektin e mashtrimit janë profesionist dhe në aspektin e manipulimi, nërështë që që ka ndodhë dhe ndodhë edhe me familjen e vajzës. Si që tha dhe avokatja, këtu kemi të bëjmë një rjetë kriminal, sepse nuk besoj që vajzat do të ishte trejnë për vetëm nga një personi vetëm që do t'i ka nështë të familjen e saj, por në këtë rast kemi të bëjmë nështë edhe me një rjetë të cilë ka dhe njerës dhe besuar dhe në zonën e beratit. Ndështë kjo është arsyja për të cilën vajzat trejmë, nështë ata personat që ndodhën në beratë që janë të lidhur me këtë rjetë, nështë do t'i ka nështë dhe familjen ku qytetarët kanë shkuar, janë ankuar dhe më pas punaj policis ka stopuar aty sepse nuk është marrasi në mërmasa si mbas familjarve. Duhe kjo emision ditën e sotme, të nga monitoron të vetë Gjohana, të telefonon të dhe të pakëtën kemi shpresën që është gjallë. Por më pas duhet pikërishtë të ndishen hapat që tha avokatja, sepse kemi të bëjmë me atë që ju e mbështesim bekim me këtë rjetë kriminal. Dhe për të tërën në gjurë më të këtë kriminal, të pak të nuk deshën një ore 30 minuta që të pak të në studion e misionit me zemër të hapër të zbardhe i gjithë shka, po që farë duhet bërë të tani e tutje, se media nuk mund të të bëjt e gjitha gjëra të, duhet jetë dhe institucionit që duhet meren. Të dhe mishë duhet të ashtu si tha edhe gjeni, duhet kemi reagimin e parë nga ambasada jonë, të kërkohen numrat e familjarve dhe të binë ato në gjurëmët e Gjohanës, të jepet numrin telefonit të bashkëpunojnë me kompanit telefonike në Greqi për të përfunduar, se jam në fund. Jo, unë tani besej që i takon hetu e sisë dhe prokurorisë të meren me këto, me këtë rrasë. Atere, duhet të filloj me njëherë puna e prokurorisë dhe e policisë. Unë i falenderoj të dyve, në që ofse nuk keni diçka për të shtuar, falenderoj dhe dy zonjat e tjera, ndërkoj që e kemi një surbash dhe do të përfunduaj me ty. E sigur që Gjohana në ndje, ka po jo? Qëfar do t'i thove ti Gjohanës, nga kuj transmitimi sotë? që të kthejet në shpi, në e pres. Asë gjërë nuk ka ndryshuar 
në familjen tuaj dhe ju e prisni gjana. Si është këtheu. Në qovë se nuk je në presionin e askujtë, thot motra jote, rikëtheu në të presim, kjo është tiri e drejt për drejt që zonja 27 vjeqari bëri Motrës së saje, cila telefonoj në mënyrë të minjë hershme nga këtë transmitimi, sotë në fillimi shbabaj në beratë dhe më pas e kemi dëgjuar të gjithë live, ka telefonuar motrën në këtë studio. Nuk e shpresuar që Gjohana do të reagojnë bas transmitimit e misionit me zemër të apur, ju vazhdojnë në ashkruan, në ndoshta në najep një informacioni që orientojmë sakë familjen, por edhe institucionet shqiptare për të mësuar se si është e bërtejta e kësa 20 vjeqareje. Këtë mund të abonin në faqen tonë të Facebooku të emisioni me zemër të hapur, aty jep një mendimet, komentet tuaja, informacionet tuaja, bëni dhe denoncimet tuaja për të për pjesë e kësaj studioje. Të gjithë ju që nuk nga keni ndikur në këtë fash orari, nga gjeni dhe në kanalin tonë në Youtube, News 24 Rëndbini, aty klikoni emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përdicuar gjdo puntat të këti emisioni. Ndërko, nga gjeni dhe në agjensin e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online. Bashtë takoj